秋の朝部屋に柔らかい光が差し込んでいた涼しくなったらこれをやろうとずっと考えていた家の横のこのスペースを耕して小さな菜園にしようと思っていた枝や枯れ葉、ゴミや小石を取り除く。くわで耕していく。これは結構な重労働だ腰にくるけど頑張って耕して美味しい野菜を作って食べるためにみたいなことを考えながら耕していく大変だけど土いじりは楽しい続いて土作りカルス NCR と米ぬかを使う。カルス NCR は分解促進剤だ穴を掘って拾ってきた落ち葉を入れる。そこに。カルス NCR をまくこれで微生物が分解を促進してくれるのだ続いて米ぬか米ぬかは微生物の餌になるので分解がさらに早くなる。ざっくりと混ぜておく
あとは土をかぶせて1ヶ月ほど置いておけば枯れ葉が分解されて栄養たっぷりの腐葉土になる。昼ださてご飯を作ろうまずは長ネギ鶏ひき肉刻んだ長ネギを入れる<笑>おろし生姜ぐにゃぐにゃと揉んでよく混ぜる。アクリコを忘れていた白菜人参も刻む酒醤油鶏ガラスープの素袋を縛って角をハサミで切る。一口大ずつ鍋に入れていく最後に胡椒で味を整える。もう一品は鮭のちゃんちゃん焼きにしよう。
ザクザク刻む玉ねぎ、さつまいも松芋はレンジで火を通しておく。その間に味噌だれを作る味噌醤油酒みりんよく混ぜる鮭は皮目を下にして焼くあとは準備した野菜を入れていくしめじも入れておこう味噌だれをかけて蓋をして中火で78分くらい。仕上げにバターを一かけ鮭のちゃんちゃん焼きと鶏団子スープの出来上がりだいただきますまずは汁物からいただきますうん鶏団子の出汁がよく出ているの甘みも出ているうまい優しい味だけどしっかりうまみがあるさてちゃんちゃん焼きもいただこう。これはうまい
甘じょっぱい味噌だれをバターがまろやかにしているさつまいももよく合う,うまいなあ。そういえば、今朝外に出たとき、金木犀の香りがした。秋を感じることのできる、とてもいい香り。日本に生えている金木犀は、自分で繁殖ができず、人の手によって植えられたものらしい。金木犀の香りがしてくると、よく思う。この香りが好きな人がこの木を植えたのかなとそう思うとなんだか嬉しくなるああちょっとごちそうさまでしたああちょっとしずかだな今日もいい日である